ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் டு இன்ஃபைட் மேத் சேனல் ஹாய் இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சாப்டர் த்ரீ அல்ஜிப்ரா இயற்கணிதம் எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் டென் பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த த்ரீ பாயிண்ட் டென்னில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு குவாட்ரட்டிக் ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருவாங்க அதாவது இருபடி சமன்பாட்டை தீர்த்தல் சால்விங் ஏ குவாட்ரட்டிக் ஈக்குவேஷன் இப்படி இருக்குமா எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் இங்கே ஒரு எக்ஸ் இருக்கும் பிளஸ் இங்கே ஒரு டூ சும்மா சொல்கிறேன் இது ஒரு நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கும் ஒரு எக்ஸ் இருக்கும் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இருக்கும் இதுதான் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் குவாட்ரட்டிக் ஈக்குவேஷன் இருபடி சமன்பாடு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி ஒரு ஈக்குவேஷன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு கொடுத்துருவாங்க இதுக்கு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா எக்ஸுக்கு என்ன ஆன்சர் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் அதுவுமே நமக்கு எப்படி கிடைக்கும்னா ரெண்டு ஆன்சர் கிடைக்கும் ஓகேங்களா அதுதான் இந்த சால்விங் அப்படிங்கிறது தீர்த்தல் அப்படின்னா இதை நம்ம கண்டுபிடி இதுல இருந்து எக்ஸ கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா த்ரீ டைப்ஸ்ல வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் த்ரீ மெத்தட்ஸ் சொல்லலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா காரணிப்படுத்துதல் முறை அடுத்தது வர்க்க பூர்த்தி முறை சூத்திர முறை ஃபேக்டரைசேஷன் கம்ப்ளீட்டிங் த ஸ்கொயர் மெத்தட் யூசிங் ஃபார்முலா ஓகே ஸோ இப்ப இந்த எக்ஸசைஸ்ல நம்ம இது மட்டும்தான் பார்க்க போறோம் த்ரீ பாயிண்ட் டென்ல இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃபேக்டரைசேஷன் காரணிப்படுத்துதல் முறை மட்டும் தான் நம்ம பார்க்க போறோம் இது ரெண்டும் எங்க பார்க்க போறோம்னா அடுத்த எக்ஸசைஸ்ல நம்ம பார்க்க போறோம் த்ரீ பாயிண்ட் லெவன்ல ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு பத்தி இப்போ பேச வேணாம் இந்த ஒரு டைப் பத்தி மட்டும் பார்க்கலாம் இந்த டைப் ரொம்ப ஈஸி இந்த எக்ஸசைஸ் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் எப்படி அப்படின்னா நமக்கு ஃபேக்டரைசேஷன் பண்ண தெரியும் ஆல்ரெடி ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்தாங்கன்னா அதை காரணிப்படுத்தி எக்ஸ் பிளஸ் டூ இப்போ எக்ஸ் மைனஸ் டூ இது மாதிரி ரெண்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இது வரைக்கும் நமக்கு கண்டுபிடிக்க தெரியும் அடுத்து என்ன பண்ணணும்னா எக்ஸ் பிளஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு போட்டுட்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இங்க போனா மைனஸ் டூ அவ்வளவுதான் இதே மாதிரி இந்த ஃபார்முக்கும் இது ரெண்டும் கண்டுபிடிச்சிட்டா முடிஞ்சு போச்சு இந்த எக்ஸைஸே இத பத்தின மட்டும்தான் இப்போ இந்த வீடியோல வந்து நான் எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ் போடுறேன் அடுத்த வீடியோல எக்ஸசைஸ் சம் போட்டு காமிக்கிறேன் இப்ப வந்து ஃபர்ஸ்ட் இதுல இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நம்பர் பாக்கலாம் சோ இப்ப பாத்தீங்கன்னா இது எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் டூ செவன் எடுத்துக்காட்டு தமிழ்ல வந்து இங்க தீர்க்கன்னு இருக்கும் அவ்வளவுதான் சோ நான் ஒரே இதுல எழுதிட்டேன் இப்ப பாருங்க இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணலாமா நம்ம இங்க என்னடா இது ரூட் சிக்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்களே கன்ஃபியூஸே ஆக தேவையில்லை ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி கவனிங்க ஃபர்ஸ்ட் இங்க என்ன இருக்கு டூ இங்க என்ன இருக்கு த்ரீ இது இதே மல்டிப்ளை பண்ணணுமா எப்பவுமே அப்ப டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் ஓகே முடிஞ்சு போச்சு சிம்பிள் பாக்கணுமா இங்கேயும் பிளஸ் இதுவும் பிளஸ் தான் அப்ப இந்த இடத்துல பிளஸ் ஓகே இப்ப இங்க பிளஸ் அப்படின்னா இங்க என்ன வரணும் நமக்கு பிளஸ் பிளஸ் வரலாம் இல்ல மைனஸ் மைனஸ் வரலாம் சரியா இங்க என்ன இருக்குன்னு பாக்கணும் இப்ப இங்க என்ன இருக்குன்னா மைனஸ் அப்ப ரெண்டு இடத்துலயும் மைனஸ் தான் போட்டாச்சு அடுத்தது இப்ப எதை மல்டிப்ளை பண்ணா சிக்ஸ் வரும் டூ ரூட் சிக்ஸ் வரணும் இப்ப இங்க ரூட் சிக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இது இருக்கிறதுனால நான் என்ன பண்றேன்னா இங்க ரூட் சிக்ஸ் போட்டுக்கிறேன் இங்கேயும் ரூட் சிக்ஸ் போட்டுக்கிறேன் இப்ப பாருங்க ரூட் சிக்ஸ் இன்டு ரூட் சிக்ஸ் சிக்ஸா நமக்கு தெரியும்ல ரூட் டூ ரூட் டூ மல்டிப்ளை பண்ணா டூ வரும்ல அதே மாதிரி தான் ரூட் சிக்ஸ் ரூட் சிக்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணா சிக்ஸ் மைனஸ் மைனஸ் அப்ப மைனஸ் இன்டு மைனஸ் பிளஸ் முடிஞ்சு போச்சு இப்ப இதை ஆட் பண்ணலாமா நம்ம இது என்னன்னா இங்க ஒரு ரூட் சிக்ஸ் இருக்குன்னு அர்த்தம் இங்க ஒரு ரூட் சிக்ஸ் இருக்கு அப்ப ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணா நமக்கு டூ ரூட் சிக்ஸ் இதுவும் மைனஸ் இதுவும் மைனஸ் அப்ப இங்க நமக்கு மைனஸ் அப்ப மைனஸ் டூ ரூட் சிக்ஸ் வந்துருச்சு சோ இப்ப இதையும் சாட்டிஸ்பை பண்ணியாச்சு அப்ப என்ன பண்ணலாம் நம்ம டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த இடத்துல இது ரெண்டுத்தையும் ரொம்ப போட போறோம் மைனஸ் ரூட் சிக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ரூட் சிக்ஸ் எக்ஸ் இங்க பிளஸ் த்ரீ ஈக்வல் டு ஜீரோ ஓகே அடுத்த ஸ்டெப்ல இப்ப பாருங்க இங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இதுல இருந்து காமனா நானு உங்களுக்கு வேணும்னா இங்க நல்லா பிரிச்சு காமிக்கிறேன் நல்லா பாத்துக்கோங்க இது என்ன பண்ணலாம்னா ரூட் டூ ரூட் டூன்னு பிரிச்சுக்கலாம் இந்த டூவ ஏன்னா ரூட் டூ இன்டு ரூட் டூ மல்டிப்ளை பண்ண டூ கிடைச்சிரும் இங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ரூட் டூ ரூட் த்ரீ போட்டுக்கலாமா ரூட் காமனா இருக்கும் உள்ள இருக்கிறத மல்டிப்ளை பண்ண டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் இப்ப இங்கேயும் அதே மாதிரி தான் ரூட் டூ ரூட் த்ரீ அப்படின்னு பிரிச்சுக்கலாம் அப்ப ரூட் டூ இன்டு ரூட் த்ரீ வந்து ரூட் சிக்ஸ் வந்துடும் இது என்ன பண்ணலாம் ரூட் த்ரீ ரூட் த்ரீ ரூட்
முடிஞ்சு போச்சு அடுத்து பாருங்க இப்ப இது ரெண்டுல இருந்தும் காமனா மைனஸ வெளியில எடுக்கிறனா இப்ப இது ரெண்டுல இருந்தும் காமனா மைனஸ வெளியில எடுக்க போறேன் இங்க ரூட் த்ரீ இருக்கு இங்கயும் ரூட் த்ரீ இருக்கு சோ ரூட் த்ரீய வெளியில எடுக்கலாம் அப்ப மீது இங்க என்ன கிடைக்கும்னு பாருங்க நமக்கு ரூட் டூ எக்ஸ் இங்க மைனஸ் வந்துட்டதுனால இது மைனஸ் இந்த பிளஸ் வந்து ஆக்சுவலா என்னன்னா மைனஸ் மைனஸ் பிரியும் ஒரு மைனஸ் வெளியில வந்துருச்சு அப்ப ஒரு மைனஸ் இங்க இருக்கும் இங்க ஒரு ரூட் த்ரீ வெளியில வந்துருச்சுன்னா அப்ப ரூட் த்ரீ ஈக்வல் டு ஜீரோ இது புரியுதா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி காமனா எழுதிக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா இருந்துரும் அடுத்தது இப்ப இது ரெண்டுமே இங்க ஒரு ரூட் டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இங்க ரூட் டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ அப்ப அத காமனா வெளியில எடுத்துடலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் இங்க இருக்கிறதையும் இங்க இருக்கிறதையும் எழுதணுமா ரூட் டூ எக்ஸ் மைனஸ் ரூட் த்ரீ ஈக்வல் டு ஜீரோ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் இதுக்கு தனியா ஈக்வல் டு ஜீரோன்னு போடணும் இதுக்கு தனியா ஈக்வல் டு ஜீரோன்னு போடணும் அப்ப ரூட் டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஈக்வல் டு ஜீரோ அப்ப ரூட் டூ எக்ஸ் ஈக்வல் டூ இந்த மைனஸ் த்ரீ இந்த பக்கம் போனா பிளஸ் த்ரீ நெக்ஸ்ட் எக்ஸ் ஈக்வல் டு சாரி இங்கேயும் வந்து ரூட் வந்துட்டே இருக்கும் போட மறந்துட்டேன் ரூட் த்ரீ இங்க மல்டிபிள் இருக்க டூ வந்து இங்க வந்துரும் சோ ரூட் த்ரீ பை ரூட் டூ அடுத்து இதுக்கு கண்டுபிடிக்கலாமா அதே மாதிரியே ரூட் டூ எக்ஸ் மைனஸ் ரூட் த்ரீ ஈக்வல் டு ஜீரோ ரூட் டூ எக்ஸ் ஈக்வல் டு ரூட் த்ரீ எக்ஸ் ஈக்வல் டு ரூட் த்ரீ பை ரூட் டூ இப்ப இதுல என்ன ஒரு பியூட்டின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்கயும் இங்கயும் சேமா தான் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு வேற வேற கிடைக்கலாம் ரூட் த்ரீ பை ரூட் டூ ரூட் த்ரீ பை ரூட் டூ சோ இப்ப இது மாதிரி சேமா கிடைச்சதுனால நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா எக்ஸ் ஈக்வல் டு காமனா ரூட் த்ரீ பை ரூட் டூ இப்படின்னு ஒரே ஒரு தடவையை எழுதிக்கலாம் முடிஞ்சு போச்சு இதை என்னன்னு சொல்லலாம்னா எக்ஸ் ஈக்வல் டு இதனோட சொல்யூஷன் சொல்லலாம் மூலங்கள் ரூட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்ப நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான் பாக்க போறோம் சோ இப்ப பாருங்க இது இந்த சம்ல வந்து நம்ம ஃபேக்டரைஸ் பண்ண போறோம் இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி நமக்கு நார்மலா தெரிஞ்சது தான் இங்க டூ இருக்கு இங்க தேர்ட்டி இருக்கா அப்ப மல்டிப்ளை பண்ண என்ன வரும் நமக்கு சிக்ஸ்டீன் வரும் இது எப்படி பிரிக்கலாம்னு பாருங்க நம்ம இப்ப இங்க பிளஸ் அப்ப இங்கயும் பிளஸ் இங்கயும் பிளஸ் பிப்டீன் போர் சார்னு போட்டுக்கலாம் பதினஞ்சு நாலு அறுபது இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணா நமக்கு பிளஸ் நைன்டீன் கிடைச்சிரும் ஓகே இப்ப பாருங்க டூ எம் ஸ்கொயர் பிளஸ் இங்க வந்து போர் எம் போர் எம் பிளஸ் பிப்டீன் எம் பிளஸ் தேர்ட்டி ஈக்வல் டு ஜீரோ அடுத்து இதுல இருந்து காமனா டூ எம் வெளியில எடுக்கலாம் அப்ப இங்க ஒரு எம் இருக்கும் பிளஸ் இங்க டூ மட்டும் இருக்கும் ஓகே அடுத்து இங்க வந்து பிப்டீன் காமனா வெளியில எடுத்துட்டா இங்கயும் எம் பிளஸ் டூ ஈக்வல் டு ஜீரோ அடுத்து பாருங்க எம் பிளஸ் டூ டூ எம் பிளஸ் பிப்டீன் ஈக்வல் டு ஜீரோ சரியா இப்ப என்ன பண்ணலாம் இதுக்கு தனியா ஈக்வல் டு ஜீரோன்னு போடணும் இதுக்கு தனியா ஈக்வல் டு ஜீரோன்னு போடணும் அப்போ எம் பிளஸ் டூ ஈக்வல் டு ஜீரோ எம் ஈக்வல் டு மைனஸ் டூ ஒன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அடுத்து இப்ப இங்க பாருங்க டூ எம் பிளஸ் பிப்டீன் ஈக்வல் டு ஜீரோ டூ எம் ஈக்வல் டு மைனஸ் பிப்டீன் எம் ஈக்வல் டு மைனஸ் பிப்டீன் பை டூ முடிஞ்சு போச்சா அவ்வளவுதான் இப்ப இங்க என்ன பண்ணலாம்னா த ரூட்ஸ் ஆர் உங்க புக்ல இது எக்ஸாம்பிள் சம்தா உங்க புக்லயே வந்து இந்த ஆன்சருக்கு என்ன லைன் எழுதிருக்காங்களோ அந்த லைனை வந்து நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கணும் அதெல்லாமும் என்கிட்ட வந்து எதிர்பார்க்க கூடாது ஓகேங்களா அதெல்லாம் வந்து நீங்களா எக்ஸ்ட்ராவா சேர்த்துக்கணும் நான் இவ்வளவோ எக்ஸ்பிளைன் பண்றப்ப அந்த லைன்லாம் நான் அந்த அளவுக்கு எழுத முடியாது என்னால சோ தமிழா இருந்தா உங்க புக்கை நீங்க ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க இங்கிலீஷா இருந்தா உங்க புக்கை ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க ரெஃபர் பண்றதோட மட்டும் இல்லாம இப்ப எக்ஸசைஸ் சம் சால்வ் பண்றப்ப ஒரு ஒரு சம்முக்கு கீழே இப்ப இதுக்கு என்ன புக்ல லைன் கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த லைனை நீங்க அங்க யூஸ் பண்ணி அதனோட ஆன்சரை வந்து கரெக்டா எழுதிக்கணும் ஓகேவா ரூட்ஸ் ஆர் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மைனஸ் டூ கம மைனஸ் பிப்டீன் பை டூ இதே தமிழ்ல சொல்லணும்னா மூலங்கள் அப்படின்னு போட்டு இந்த ஆன்சரை எழுதிக்கோங்க சோ இந்த எக்ஸசைஸ் வந்து இங்க முடிஞ்சிருச்சு இன்னும் ரெண்டு சம் இருக்கு இப்ப இந்த வீடியோல நம்ம பாத்துடலாம் இப்ப பாருங்க எக்ஸாம்பிள் த்ரீ பாயிண்ட் டூ நைன் எடுத்துக்காட்டு மூணு புள்ளி ரெண்டு ஒன்பது சால்வ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்ப இதுல நல்லா கவனிங்க நம்ம பாக்குறது வந்து என்ன டாபிக் பாத்தீங்கன்னா குவாட்ரேட்டிக் ஈக்குவேஷன் இருபடி சமன்பாடு அதாவது பவர் என்ன இருக்கணும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இப்படிதான் ஆரம்பிக்கணும் நம்ம சொல்லிருக்கோம் அதுதான் வந்து ஒரு குவாட்ரேட்டிக் ஈக்குவேஷன் ஆனா இந்த இடத்துல எக்ஸ் பவர் போர்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்ப இதுக்கெல்லாம் என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்டா இத நம்ம ஒரு குவாட்ரிக் ஃபார்ம்ல மாத்திட்டு அதுக்கப்புறமா 
இப்போ இந்த இடத்துல என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா எக்ஸ் பவர் ஃபோர் அப்படிங்கிறது எக்ஸ் பவர் டூ ஸ்கொயர்னு அர்த்தம் அப்போ டூ டூ சார் ஃபோர்னு வந்துடும் அப்போ எக்ஸ் பவர் ஃபோர்னு கிடைக்கும் சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் இந்த ஃபார்மேட்டில் இருந்தால் இந்த எக்ஸ் இங்கே இன்னும் கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் அப்போ எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ஈக்வல் டூ எக்ஸ் பவர் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இப்போ இந்த எக்ஸ் பவர் டூ தான் நம்ம என்னன்னு வச்சுருக்கோம் ஏன்னு எடுத்திருக்கோம் அப்போ இந்த இடத்துல என்ன போட்டுக்கலாம் நம்ம ஏன்னு போட்டுக்கலாம் ஸோ இப்போ ஏ ஸ்கொயர் இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் பாருங்க எக்ஸ் பவர் ஃபோர்னு இருக்கிற இடத்துல என்ன போட்டுக்கலாம் நம்ம எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் ஸோ ஏ ஸ்கொயர் அடுத்து இங்கே மைனஸ் தேர்ட்டீன் இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கா அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு என்னன்னு போட்டிருக்கோம் ஏன்னு போட்டிருக்கோம் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுதான் வந்து என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா குவாட்ரட்டிக் ஃபார்ம்ல மாத்துறது எப்படின்னா சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தட் பிரதியிடல் முறை இதுக்கு பதிலாக இதை நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது பிரதியிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிரதியிடல் முறை சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தட்ல இது நம்ம குவாட்ரட்டிக் ஃபார்ம்க்கு மாத்திட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம ஃபேக்டரைசேஷன் மெத்தட் காரணிப்படுத்துதல் முறையில இதுக்கு ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறோம் சோ இப்ப இதுக்கு அப்புறம் ஈஸி தானே இதை வந்து ஃபேக்டரைஸ் பண்ணிடலாமா இங்க என்ன இருக்குன்னா ஃபார்ட்டி டூன்னு இருக்கு ஓகே எப்ப வந்து இது ஃபார்ட்டி டூ வரும் நமக்கு இங்க வந்து பிளஸ் தான் இங்க மைனஸ் இருக்கிறதுனால ரெண்டும் மைனஸ் அப்ப சிக்ஸ் செவன் சார் ஃபார்ட்டி டூவா ஆறு ஏழு நாற்பத்தி ரெண்டு பிளஸ் இன்டு மைனஸ் சாரி மைனஸ் இன்டு மைனஸ் பிளஸ் இப்ப இதை ஆட் பண்ணா ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணா தேர்ட்டீன் ஒரே சிம்பிள் தான் இருக்கு ஸோ மைனஸ் தேர்ட்டீன் போட்டுக்கலாம் இப்ப பாருங்க இங்க ஒரு ஏ போட்டுக்கலாம் இங்க ஒரு ஏ போட்டுக்கலாம் முடிஞ்சு போச்சு அப்ப ஏ மைனஸ் சிக்ஸ் ஏ மைனஸ் செவன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அடுத்தது ஏ மைனஸ் சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஏ ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் அதே மாதிரி ஏ மைனஸ் செவன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஏ ஈக்குவல் டு செவன் ஏன்னா இந்த மைனஸ் செவன் இந்த பக்கம் போனா பிளஸ் செவன் இப்போ நெக்ஸ்ட் நல்லா கவனிங்க ஏ ஈக்குவல் டு இதோட முடிக்க கூடாது ஆன்சரை நமக்கு கொஸ்டின்ல எப்படி கொடுத்துருக்காங்களோ அந்த மாதிரி தான் முடிக்க இங்க எக்ஸ் டேர்ம்ல இருக்கிறதுனால நம்ம ஏ டேர்ம்ல முடிக்க முடியாது இப்ப பாருங்க எக்ஸ் ஏ இருக்கிற இடத்துல நம்ம என்னன்னு போட்டுக்கலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் போட்டுக்கலாமா ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் அப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் சிக்ஸ் ஓகே நல்லா பாத்துக்கோங்க இந்த பக்கம் இருக்க ஸ்கொயர் இந்த பக்கம் வந்தா என்னன்னு சொல்லிருக்க ரூட்னு மாறும் இதே இந்த பக்கம் ரூட் இருந்தா அது இந்த பக்கம் ஸ்கொயர்னு மாறும் ஓகேங்களா இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சோ இப்ப இங்க ஸ்கொயர் இருக்கிறது இந்த பக்கம் வந்தா ரூட்னு மாறிடும் ரூட் அப்படின்னா பிளஸ் ஆர் மைனஸ் போடணும் இத வந்து நானு முன்னாடி பாலினாமியல்கள் நம்ம ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிச்சிருப்போம் அந்த இடத்துல ஒரு பிளஸ் ஆர் மைனஸ் போட்டிருப்போம்ல அந்த மாதிரிதான் சோ இங்கேயும் பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் சிக்ஸ் இப்ப இந்த டேர்ம்க்கும் அதே மாதிரிதான் ஏங்கிறது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு செவன் அப்ப எக்ஸ் ஈக்குவல் டு பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் செவன் இதுதான் நமக்கு தேவையான ஆன்சர் அப்ப என்ன பண்ணணும் த ரூட்ஸ் ஆர் மூலங்கள் அப்படின்னு எழுதிட்டு பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் சிக்ஸ் கமா பிளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் செவன் அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க இது வந்து எக்ஸாம்பிள் சம் தானே இந்த லைன்ஸ் எல்லாம் உங்க புக்ல இருக்கும் நீங்க ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் இப்ப கடைசியா இன்னும் ஒரு சம் பார்க்க போறோம் இப்ப பாருங்க த்ரீ பாயிண்ட் தேர்ட்டி எக்ஸாம்பிள் சம் எடுத்துக்காட்டு கணக்கு தான் இதுவும் இதுலயும் அதே மாதிரிதான் இது ஒரு குவாட்ரட்டிக் ஃபார்ம்லயே நமக்கு இல்ல அப்ப என்ன பண்ணலாம்னா இது ஒரு குவாட்ரட்டிக் ஃபார்ம்க்கு நம்ம மாத்தணும் இங்க என்ன பண்ண போறேன்னா எக்ஸ் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இருக்கா எக்ஸ் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஒய்னு வச்சுக்கலாம் இந்த இடத்துல என்ன போட போறேன் நானு ஒய்னு போட போறேன் ஓகே இப்ப இங்க கவனிங்க நல்லா இங்க இதனோட அப்படியே ரெசி ப்ரோக்ரெல்லாம் இருக்கா இது தலைகீழியா இருக்கா புரியுதா உங்களுக்கு இங்க வந்து இப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை எக்ஸ்ன்னு இருக்கு அப்போ இது தலைகீழியா இருக்கிறதுனால இத வந்து ஒன் பை ஒய்னு போட்டுக்கலாம் ஓகே அடுத்தது இந்த இடத்த மட்டும் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க எக்ஸ் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஒய் இங்க இது ரெசி ப்ரோக்ரெல்லாம் தலைகீழியா இருக்கிறதுனால இது ஒன் பை ஒய்னு வச்சுக்கலாம் முடிஞ்சு போச்சு அடுத்தது இங்க என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு மிக்ஸ்டு ஃபிராக்ஷனா இருக்கு கலப்பு பின்னமா இருக்கு இத வந்து நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி நார்மல் ஃபார்ம்க்கு மாத்த போறோம் சோ இப்ப கவனிங்க சம் போடலாம் நம்ம இந்த இடத்துல என்ன போட்டுக்கலாம் ஒய்னு போட்டுக்கலாம் ஓகே பிளஸ் இங்க என்ன போடணும் ஒன் பை ஒய் ஏன்னா தலைகீழி ரெசி ப்ரோக்ரெல் இதனோட தலைகீழி ஒன் பை ஒய் ஈக்குவல் டு இதை வந்து என்ன பண்
அது கூட டூ ஒய் மல்டிப்ளை பண்ண என்ன வரும் நமக்கு டூ ஒய் ஸ்கொயர்னு வரும் ஸோ டூ ஒய் ஸ்கொயர் பிளஸ் இங்க பாருங்க ஒய் இருக்கு டூ இல்ல அப்ப டூ ஆல மல்டிப்ளை பண்ண டூ அடுத்தது இங்க பாருங்க இப்ப மைனஸ் இங்க டூ இருக்கு ஒய்ங்கிற டேர்ம் இல்ல அப்ப அந்த ஒய் டேர்ம் மேல மல்டிப்ளை பண்ணிடணும் அப்ப ஃபைவ் ஒய் ஈக்வல் டு ஜீரோ இப்போ நெக்ஸ்ட் நல்லா கவனிங்க டூ ஒய் ஸ்கொயர் இந்த மைனஸ் ஃபைவ் இங்க எழுதிடுற அதே தான் இதை இங்க எழுதிட்டு இதை மாத்தி எழுத போறோம் அவ்வளவுதான் இந்த சிம்பிளோட சேர்த்து தான் கொண்டு வரணும் சோ இங்க என்ன பண்ணிட்டேன்னா இந்த டூ ஒய் ஸ்கொயர் எழுதியாச்சு அடுத்தது மைனஸ் ஃபைவ் ஒய் எழுதிட்டேன் அடுத்தது பிளஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஏன்னா இங்க டிவிஷன்ல இருக்கிறது இந்த பக்கம் போனா மல்டிபிளிகேஷன் ஜீரோ இன்டு டூ ஒய் ஜீரோ இப்ப இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணிட்டா முடிஞ்சு போச்சு இப்ப எப்படி காரணிப்படுத்தலாம்னு பாருங்க இங்க டூ இருக்கு இங்கயும் டூ இருக்கா அப்ப மல்டிப்ளை பண்ண என்ன வரும் நமக்கு டூ டூ சார் ஃபோர் இதை எப்படி பிரிக்கலாம்னா ஒன் ஃபோர் சார் ஃபோர் அப்படின்னு பிரிக்க போறோம் இப்ப இங்க பிளஸ் இங்க மைனஸ் மைனஸ் இதை ஆட் பண்ணா நமக்கு மைனஸ் ஃபைவ் இப்போ டூ ஒய் ஸ்கொயர் இங்க இருக்கிறது தானே எழுதணும் மைனஸ் ஃபோர் ஒய் மைனஸ் ஒய் பிளஸ் டூ ஈக்வல் டு ஜீரோ இதுல இருந்து காமனா டூ ஒய் வெளியில் எடுக்க போறேன் டூ வந்துருச்சு ஒரு ஒயும் வந்துருச்சு அப்ப மீதி ஒரே ஒரு ஒய் மைனஸ் இங்க டூ இருக்கும் இதுல இருந்து மைனஸ் ஒன் வெளியில் எடுத்துட்டேன்னா ஒய் மைனஸ் டூ ஈக்வல் டு ஜீரோ இப்ப ஃபைனலா டூ ஒய் மைனஸ் ஒன் ஒய் மைனஸ் டூ ஈக்வல் டு ஜீரோ இப்ப என்ன பண்ணலாம் நம்ம தனித்தனியா ஜீரோன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா டூ ஒய் மைனஸ் ஒன் ஈக்வல் டு ஜீரோ டூ ஒய் ஈக்வல் டு ஒன் ஒய் ஈக்வல் டு ஒன் பை டூ அதே மாதிரி இப்ப இங்க ஒய் மைனஸ் டூ ஈக்வல் டு ஜீரோ சோ ஒய் ஈக்வல் டு டூ முடிஞ்சு போச்சா இப்ப திரும்பவும் முன்னாடி சம்ல சொன்ன மாதிரி தான் நம்ம கொஸ்டின் எந்த ஃபார்மேட்ல இருக்கு ஃபுல்லா எக்ஸ் டேர்ம்ல தானே இருக்கு இங்க ஒய்யே இல்ல எல்லாம் எக்ஸ் வச்சு தானே இருக்கு அப்ப என்ன பண்ணணும்னா நம்ம ஒய் அப்படின்ற ஆன்சர் கண்டுபிடிக்க கூடாது எக்ஸ் ஈக்குவல் டு தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சோ இப்ப பாருங்க இந்த ஒரு ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கலாமா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன இருக்கு எக்ஸ் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஒய்யா இதுல நம்ம அங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் இப்ப பாருங்க இங்க ஒய் இருக்கிற இடத்துல இது அப்படியே போட்டுக்கலாம் எக்ஸ் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ நெக்ஸ்ட் இந்த டூ ஒய் இங்க மல்டிப்ளை பண்ண போறோம் இங்க டிவிஷன்ல இருக்கிறது இங்க மல்டிபிளிகேஷன்ல வருமா அப்ப இங்க டூ எக்ஸ் ஈக்வல் டு இந்த எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இங்க வருமா சோ ஒன் இன்டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் அப்படியே வந்துரும் அடுத்தது நல்லா கவனிங்க இப்ப இங்க இருக்கிற எக்ஸ இந்த பக்கம் எடுத்துட்டு வந்துடலாமா இங்க இருக்கிற எக்ஸ் இங்க வந்துருமா அப்ப இங்க ஆல்ரெடி ஒரு டூ எக்ஸ் இருக்கு இது இங்க வந்தா மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் ஒன் டூ எக்ஸ்ல ஒரு எக்ஸ் போயிடுச்சுன்னா எக்ஸ் சோ எக்ஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் ஒன் இது ஒரு ஆன்சர் ஒரு ரூட் அடுத்தது அதே மாதிரியே இங்க கண்டுபிடிக்கலாமா இங்க ஒய் இருக்கிற இடத்துல என்ன போடணும் எக்ஸ் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஈக்வல் டு டூ இப்போ எக்ஸ் ஈக்வல் டு இதை மல்டிப்ளை பண்ண இங்க என்ன வரும் டூ இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் சோ எக்ஸ் ஈக்வல் டு டூ எக்ஸ் மைனஸ் டூ இப்ப நல்லா கவனிங்க இங்க இருக்கிற மைனஸ் டூ இந்த பக்கமா வந்தா பிளஸ் டூ ஈக்வல் டூ இங்க ஆல்ரெடி என்ன இருக்கு டூ எக்ஸ் இருக்கு இப்ப இங்க இருக்கிற எக்ஸ் இந்த பக்கமா வந்தா மைனஸ் எக்ஸ் சோ டூ ஈக்வல் டு டூ எக்ஸ்ல ஒரு எக்ஸ் போயிடுச்சுன்னா எக்ஸ் அப்ப நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா த ரூட்ஸ் அதாவது மூலங்கள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் ஒன் x equal to 2 முடிஞ்சு போச்சு ரொம்ப கஷ்டப்படாதீங்க இதுல ஒண்ணுமே இல்ல ஃபர்ஸ்ட் என்னன்னா இத சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் x பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னுக்கு ஒய் னு வச்சோம் இது வந்து 1 பை ஒய் இத சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இங்க எல்சிஎம் எடுத்து ஒரு ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம் இதுல என்னன்னா எல்லாமே எல்லா ஸ்டெப்ஸும் இந்த சம்ல இருக்கு அவ்வளவுதான் நம்ம இதெல்லாம் தனித்தனியா படிச்சது இது எல்லாத்தையும் நம்ம கோஆர்டினேட் பண்ணி இந்த ஒரு சம்ல போட்டிருக்கோம் அதை மட்டும் புரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்து என்ன பண்ணிட்டோம் ஒரு ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிச்சாச்சு அடுத்து ஃபேக்டரைசேஷன் ஈஸி நமக்கு தெரியும் ஃபேக்டரைஸ் பண்ணிட்டோம் அடுத்தது ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வச்சு ஒய் கேன்சர் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஆனா நமக்கு கொஷின்ல எக்ஸ் இருக்கிறதுனால நமக்கு எக்ஸ் டேர்ம்ல தான் தேவை என்ன பண்ணணும் திருப்பி ஒய் ஈக்குவல் டு இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணும் இது எங்க இருந்து வந்ததுன்னு யோசிக்காதீங்க இது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்ல அதான் இங்க எழுதியிருக்கேன் ஓகே அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ண உடனே எக்ஸுக்கு ஒரு ஆன்சர் அதே மாதிரி இந்த டேர்ம்ல வச்சுட்